welcome to another video of Ernest Academy Computer Science Workshop Instructor Exam in the first time we topic to Smart Device Programming As we prepare the syllabus and prepare the questions we will go to the answers First question Which of the following is the first mobile phone release that ran the Android OS? Android OS release the first mobile phone question. Options HTC Hero, Google G Phone, T Mobile G1, and none of the above. Android OS, exactly Android 1.0 version public available first mobile phone T Mobile G1. October 2008 available आई टोला mobile phone आना दे HTC Dream इन्दु बर अल्ला उरी पेरुडी उन्दे option second question लोटे पो आना which of the following virtual machine is used to buy the Android operating system Android operating system use इन्दु virtual machine choose या नोला आनो question options are JVM that means Java Virtual Machine, Dalvik Virtual Machine, Symbol Virtual Machine and none of the above. Here the answer is Dalvik Virtual Machine or DVM. In the DVM, we have Android devices use a virtual machine, Dalvik Virtual Machine. And this machine optimizes the battery, memory and performance for our mobile devices. And this Dalvik virtual machine was first written by Dan Bornstein. Okay. That is what we are doing. Our mobile phones are very limited power device. Our mobile device is very limited battery performance. Memory LM optimize in the virtual machine Dalvi virtual machine. Next question Which of the following kernel is used in Android? Android OS use in the kernel choose and options are Mac, Windows, Linux, and Red Hat. The answer Linux. Now tell us, Android OS is a Linux based operating system. That is Android OS is an open source operating system. What is the Linux kernel importance? Our Android operating system is a heart in the Linux kernel. Customized title Linux 3.6. Kernel ana, enda enda nari perlu nade, nama de Android OS enda nari perlu nade, nama de resource management, access management, power management, memory management, iwa de task tu gel kelam responsible itu lada Linux kernel ana. Next question lor tu pula ana, what is an activity in Android? Android programming ini leh, walaupun ini adalah important dari terlalu satu term an, activity, elai. Activity ini adalah option C yang baik ya, Android class, Android package, a single screen in an application with Java code. I question the answer, an activity is a single screen in an application with Java code an. Java code matra elai. Where in programming languages you say that in the Android programming possible on a activity in the ornal it is a single screen in an application on a number of the number of family right to love windows frames and the partner Java program will you see then in similar right to love on a activity activity corresponds to a single screen in an Android application activity the main name then a User might interact to you and all of that but the answer option C and next question lot of bomb which of the following is the first callback method that is invoked by the system 
ഡോറിങ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ക്ലിക്ക് മെത്തേഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഓൺ റീസ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഏഴ് കോൾ ബാക്ക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിലെ ഫസ്റ്റ് കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് എപ്പോഴാണ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെയും ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് മെത്തേഡിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡും ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് മെത്തേഡും ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വീതം മാത്രമേ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ സോ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഇൻ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ് ഇൻ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൾ ബാക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കണ്ടൻറ് പ്രൊവൈഡർ ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കണ്ടൻറ് പ്രൊവൈഡർ കണ്ടൻറ് പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ യൂസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഡേറ്റാ ബേസ് ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓയിസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് for sending the data from an application to another application none of the above or android application de naal basic components ennu parayunnathu edakkana activity services broadcast receivers and content providers idile content provider inde use aanu question content providers are used for sending data from an application to another application and here the right answer is option c irrespective of application borders data share cheyanayittu nammale help cheyunnadana content providers okay ibda option in oru answer oda njan parayam android os um application thammilulla communication handle cheyunnathu broadcast receivers ennu parayna component aanu നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ്രോയിഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ സ്ക്രീൻ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ആൻഡ്രോയിഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പാർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആർ വ്യൂ മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം പീസസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ നോണേഴ്സ് മിനി ആക്ടിവിറ്റി ഓർ സബ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റീയൂസബിലിറ്റി ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റിയെ റീയൂസ് ചെയ്യാനായി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓപ്ഷൻസ് ആർ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒബ്ജെക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട്സ് തീം റാപ്പർ ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട്സ് റാപ്പർ ഇവിടെ ആൻസർ കോണ്ടാക്ട്സ് തീം റാപ്പർ എന്നുള്ളതാണ് കോണ്ടാക്ട്സ് തീം റാപ്പർ ഈസ് ദ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ അനദർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്സ് തീം റാപ്പർ ഇവിടെ വരാവുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലേ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കോണ്ടാക്ട്സ് തീം റാപ്പർ പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് എ സർവീസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത
സർവീസിൻ്റെയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയോ പേരൻ്റ് ക്ലാസ് കോണ്ടെക്ട് റാപ്പറും ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേരൻ്റ് ക്ലാസ് കോണ്ടെക്ട് തീം റാപ്പറും ആണ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫസ് ഡോട്ട് എച്ച് എം എൽ ഫയൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫസ് ഡോട്ട് എച്ച് എം എൽ ഫയലിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ സോഴ്സ് കോഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആപ്പ് പെർമിഷൻ ദാറ്റ് ദ ആപ്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വേഴ്സ് ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫസ് ഡോട്ട് എച്ച് എം എൽ ഫയലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫസ് ഡോട്ട് എച്ച് എം എൽ ഫയലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ ഒരു എൻ്റെയർ ആപ്ലിക്കേഷന് ഒരെണ്ണം മാത്രം ഉള്ളൊരു ഫയലാണ് ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫസ് ഡോട്ട് എച്ച് എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന മാനിഫസ് ഫയൽ ആ ഫയലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അവർ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസും അത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കം കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കമ്പോണൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും ഉള്ള ഫയലാണേത് ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫസ് ഡോട്ട് എച്ച് എം എൽ ഫയൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഇൻഫർമേഷനും ഏ ആ ഫയലിലുണ്ട് ഇൻ അനദർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫസ് ഡോട്ട് എച്ച് എം എൽ ഈസ് ദ മെറ്റാ ഡേറ്റ ഫയൽ ഓഫ് ആൻ അവർ മെറ്റാ ഡേറ്റ ഫയൽ ഓഫ് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പെർമിഷൻസും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഫയലും ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫസ് ഡോട്ട് എച്ച് എം എൽ ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫസ് ഡോട്ട് എച്ച് എം എൽ ഫയലിൻ്റെ ആൻസർ പെർമിഷൻ ദാറ്റ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിക്വേഴ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് എൻ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമർ വിച്ച് വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഷുഡ് വി യൂസ് ആസ് എ മിനിമം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടാർഗറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമർ എന്ന നിലയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ആർ വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓർ വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഓർ വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓർ വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓർ വേർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇവിടെ ആൻസർ വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓർ വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാക്സിമം ഡിവൈസസിനകത്ത് റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ മിനിമം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സോ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓയസിൻ്റെ വേർഷൻസിന് നമ്മൾ പല പല പേരുകൾ കൊടുത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മിക്കവാറും ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡോണെട്ടെന്നും വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എക്ലെയർ എന്നുമാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ഏതാ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വേ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ തേർട്ടീൻ ആണ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ റിലീസായ വേർഷനാണ് തിരാമിസു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർട്ടീൻതിനെയും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എഴുതുമ്പം ഭയങ്കര ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ തന്നെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇവിടുത്തെ മിനിമം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടാർഗറ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വേർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓർ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാണ് വിച്ച് 
ടാസ്കുകളോ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ സോ ബിൽട്ടിൻ ഡേറ്റാബേസ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് എസ്ക്യുലൈറ്റ് ആണ് എസ്ക്യുലൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടു മേക്ക് വെബ് പേജസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വെബ് പേജസിനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു വെബ് പേജ് ആ വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പം മൂന്ന് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ടുകളുണ്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ സോറി വെബ് പേജിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ആ വെബ് പേജിനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എസ് ആ വെബ് പേജിനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ആക്കാനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സോറി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടു മേക്ക് വെബ് പേജസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വെബ് പേജസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് നമ്മുടെ വെബ് പേജസിനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒരു വെബ് പേജിന് കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് ആ വെബ് പേജിനെ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണം ആ വെബ് പേജിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് എക്സാക്ട്ലി എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവ് വെബ് പേജിൻ്റെ സ്റ്റൈലിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എസ് ആണ് സി എസ് എസ് ത്രീ ആൻഡ് വെബ് പേജിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ് പേജസിനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസിൽ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ കോഴ്സ് നമ്മുടെ എണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് പ്രകാരം സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ കോഴ്സ് ഏണസ് അക്കാഡമിയിൽ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ കോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്കവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് താങ്ക് യ